Hilig daw talagang umawit ni Cheryl Saturnino. Ito raw kasi ang naisip niyang paraan para pasayahin ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang video ito ibinigay sa amin ng kanyang ama. Pero ang magandang tinig niya, kailanman hindi na maririnig. Isa namang babae ang namatay matapos sumailalim sa tatlong aesthetic procedure kabilang na ang life. Kaya tigil mo sa inyo ng magulang. Nangyari sa akin ngayon, natatawagan na lang ako, ganun na lang ang mangyayari sa kanya pagdating ko nung patay na. Madaling araw kasi, nito lang linggo, namatay si Cheryl habang sumasa ilalim sa liposuction, breast at butt augmentation sa isang klinik sa Mandaluyong. Ayon sa report ng Mandaluyong Police, alas 5 ng hapon noong March 25, Na-admit si Cheryl para sa gagawin sa kanyang mga operasyon. Kasama niya noon ang kanyang pinsang si Sheila May. Nung in-admit siya, dire-diretso na yung procedure. No? Tatlong, actually, tatlong procedure yan. Eh. Yung uh, breast enhancement, butt enhancement, at saka yung liposuction. Liposuction, ang sabi ng investigador, sa, dito yung taba ata sa chan. Matapos ang halos sampung oras, may napansin daw nakakaiba ang mga doktor. Around 2.40 a.m. No, the following day, no, 26 na to, napansin ng uh, mga doktor na wala na siyang heartbeat. Ang ginawa nila, tumawag sila sa Makati Medical Center. Nag-respond din naman yung uh, taga Makati Med. Tinry nila na i-revive yung uh, victim. Uh, unfortunately, hindi na na-revive. No? Then, at around uh, 3.20 a.m., no, madaling araw pa rin, doon na, na dineclare nila na wala na nga tong victim. Base sa autopsy, multiple organ failure secondary to complications of cosmetic surgery ang ikinamatay ni Cheryl. Based doon, kumbaga sa autopsy report, no? at saka doon sa mga uh, statement ng witness, doon kami gagawa ng conclusion. May katulong kami dito sa team na ito yung mga medical doctors. Eh. Titingnan namin yung aspeto ng negligence. Ano kailangan natin ng mga ebidensya dyan? Yung sinasabi ko ngayon, his pathological uh, examination, at saka siguro yung statement ng uh, testigo natin. Kwento ng ina ni Cheryl na si Shirley, wala siyang ideya na magpapa-cosmetic surgery ang kanyang anak. Pagdating namin doon, pagpasok ko ng kwarto, ayun, nakabalot na siya doon sa kumot. Di ko alam na gano'n ang aabutan ko doon. Patay. Pang-apat sa limang magkakapatid si Cheryl. Pangarap daw niya noong maging nurse, pero nahinto sa pag-aaral. Pero hindi siya nakapag-graduate dahil nagbuntis siya kay ano, Keisha. And then pagkatapos niya mag-nganak, nagpunta na siya ng Malaysia. Sinama siya ng pinsan niya doon siya nagtatrabaho. Single mom si Cheryl. At para matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak at makatulong rin sa kanyang pamilya, nagtrabaho siya sa Malaysia. Ang trabaho niya doon, siyang manager sa isang laundry. Seven years or ano, eight doon sa dalawa na yun. Pagkatapos nun, ayun, umuwi na siya ng ano, Philippines. Garal siya mag-racket niya, mag-tato-tato, kilay, iyon. Pagbalik ng Pilipinas, patuloy siyang naghanap buhay at nagnegosyo. Cheryl po, isang anak na masipag. <laughs> Mabait. <laughs> at saka... Mahaba ang pasensya niya. Siya ang breadwinner namin. Lahat kung anong pangangailangan namin, siya ang nagbibigay sa amin. Paliwanag ng kanyang ina, sumasa ilalim sa cosmetic procedures ang kanyang anak. Marahil dahil nalinya ito sa pagpapaganda, kailangan niya ito sa kanyang hanap buhay. Siguro po dahil doon sa business din niya, yung nagpaano siya ng ilong niya, hindi ko rin alam yun. Tinawagan na lang nila ako susunduin sila. Ayun, doon na rin ako nagulat na... Ba't ka pa nagpaganyan? Paano ng ilong mo? Eh, wala na rin akong magawa, ma'am, dahil tapos na eh. Uwi kami sa bahay. Iyon eh, ang ano, nalaman ko, tapos na din. Base sa profiling ng pulis, tatlong beses na raw sumailalim sa enhancement procedure. Sa klinika rin ito, si Cheryl. Okay naman, yung mga nauna, wala naman siya reklamo. Isa sa tinitingnan namin yun. Ngayon nagsasabi kasi pagsabay-sabay, medyo depende sa help nung, ano, nung uh, patient. No? May doktor rin na nagsabi na kung siya raw ang tatanungin, hindi na niya daw gagawin. Anyway, sabi naman nung iba, 
pwede naman daw. No? Ang paggawa ng multiple cosmetic procedure, pwedeng gawin. Pinaka-ideal, may team of surgeons ka. Hindi lang ikaw, para magtulong-tulong kayo. Meron ka ding anesthesiologist. At ang pinakamaganda, gawin sa hospital or facility that is equipped ng equipments na kailangan just in case merong untoward na mangyari. Yung safety parameters, may protocol naman eh. Susundin mo. At umpisa pa lang, pagkonsulta pa lang ng pasyente sa'yo, nag-uumpisa ka na rin, nag-uumpisa ka na rin mag-evaluate completely ng patient. Pinipili raw minsan ng mga pasyente na pagsabay-sabayin ang iba't ibang cosmetic procedure para makatipid at para minsan na lang daw ang pagpapagaling. Siyempre, we use the operating room one. Anesthesiologist mo minsan na lang. Kung sinasabi mong nakakatipid, in a way, nakakatipid. But are you going to compromise tipid with safety? I will not. Sa inspeksyon na isinagawa ng Mandaluyong Health Department, nalaman na sa operation table na ito mismo, isinagawa ang cosmetic procedures kay Cheryl. Pansamantalang ipinasara ang klinik dahil nakitaan ito ng ilang diumano hindi pagsunod sa mga requirement para makapag-operate. Ang magiging violation nila kung sakasakaling may makikita kaming negligence, eh, papasok siya dun sa reckless imprudence resulting to homicide. Para sa akin, ipasadyos ko na lang. Pero, kailangan pagbayaran din nila. Ayon naman sa official statement ng Icon Clinic kung saan inoperahan si Cheryl, kasalukuyan daw silang nakikipagtulungan sa maotoridad at maglalabas ng karagdagang impormasyon sa oras na matapos ang investigasyon. Samantala, bumuhos ang pakikiramay sa pamilya ni Cheryl. Mapagmahal sa isang magulang, maalalahan din siya sa mga ka kapatid niya, lalong-lalo na ang kanyang anak. Mahal na mahal niya talaga yung kanyang anak. Yun ang sana maintindihan nila yung pagkatao ni Cheryl. Ang nangyari kay Cheryl may epekto sa industriya ng cosmetic surgery sa Pilipinas. Hindi nakamamatay ang magpaganda kung tama ang pamamaraan ng pag-approach ng sirohano dun sa kaso. Ito ay isang aksidente, yun nangyari, no? It's an accident. Learnings din to para sa aming lahat. Samantala, may pakiusap ang ina ni Cheryl. Huwag daw sanang husgahan at sisihin ang kanyang anak. Saan ka man naroon ngayon, diretso ka na sa patutunguhan mo. Ang anak mo, nandito kami ni papa mo. <laughs> Mahal na mahal ka namin <laughs> ng pamilya natin, anak. Mahal na mahal ka namin. Ngayon na lang pag-iusap ko sa mga anak ko. Kumamin sa kanya, please na matigilan na niyo ang anak ko. <laughs> Kasi kami nasasaktan dito sa 